今回は iOS の様々な機能を紹介します。iOS は様々な興味深い機能を備えているのですが、その多くは開発者が自由にアクセスすることができます。今回は開発者が触れることができる機能を一部紹介していきます。まずメディア関係の機能です。カメラ機能により静止画や動画の撮影機能を手軽に実装することができます。また画像編集機能も備えており、色調を変更したり、ぼかしや切り抜きを行うこともできます。そして、サウンドの再生機能も充実しています。ファイルの再生だけではなく、少々難易度が高いのですが、サウンドの合成を行うこともできます。もちろん、動画の再生を行うこともできます。ストレージ内のファイルの再生だけではなく、オンライン上のコンテンツをストリーミングすることもできます。次にゲームや動的コンテンツです。2D ゲームの開発のためには、スプライトキットというフレームワークが、3D コンテンツの制作のためには、シーンキットというフレームワークがあります。これらを用いることで、リッチな表現を比較的簡単に実装することができます。また、デバイスの位置や地図関係のフレームワークも充実しています。GPS や地図の表示、回転や加速度や方位などのデバイスの動きの検出など、デバイスのハードウェアとしての機能を手軽に利用することができます。そしてコンテンツの表示に関しては、既存のビューが手助けしてくれます。コンテンツの一覧表示にはテーブルビューやコレクションビューが、ウェブサイトの表示にはウェブビューがそれぞれ活躍します。その他にも、機械学習や Bluetooth、拡張現実など様々な機能を iOS は備えています。本セクションではこれらのうちいくつかを実際に一から実装していきます。ぜひこれらの機能を活用してどんなアプリができるのか想像しながら学習していってくださいね。